హలో అందరికీ శుభోదయం బాట్నీ లెసన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి బాట్నీ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ స్వాగతం ఈ ఛానల్ ద్వారా ఇప్పుడు మీరు క్యాల్విన్ వలయం గురించి తెలుసుకోబోతున్నారు క్యాల్విన్ వలయానికే మరొక పేరు సీత్రీ వలయం అని మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది క్యాల్విన్ వలయాన్ని క్యాల్విన్ కనుక్కున్నారు క్యాల్విన్ ప్రొఫెసర్ ఆయనతో పాటుగా కలిసి పనిచేసినటువంటి ఆయన స్టూడెంట్స్తో సహా ఈ క్యాల్విన్ వలయాన్ని కనుక్కోవడం వల్ల ఆయన పేరు మీదుగా దీన్ని క్యాల్విన్ వలయం అని చెప్పి పిలుస్తాం దీనికి మరొక పేరు సీత్రీ వలయం అని రావడానికి గల కారణం ఇందులో ఏర్పడే మొట్టమొదటి స్థిర పదార్థం మూడు కర్పణ పరమాణువుల్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని సీత్రీ వలయం అని కూడా అంటారు పిపిటి ద్వారా మీరు తెలుసుకున్న పోయే అభ్యసన లక్ష్యాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి క్యాల్విన్ వలయంలో జరిగేటువంటి ముఖ్య అంశాలు ఇది మూడు దశలలో పూర్తి అవుతుంది ఈ మూడు దశలను గురించి మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతారు మరియు క్యాల్విన్ వలయం ద్వారా మొక్కలలో కిరణజన సంయోగ క్రియ ద్వారా సీఓటు ఎలా స్థాపించబడిపోతుందో కూడా తెలుసుకుంటారు గమనించినట్లయితే క్యాల్విన్ వలయము కాంతి మీద ఆధారపడిన చర్యల్ని మూడు దశల ద్వారా చూపిస్తుంది అంటే మనకు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనేటువంటిది కాంతి చర్య మరియు నిష్కాంతి చర్య అనేటువంటి రెండు దశల ద్వారా పూర్తి చేయబడుతుంది ఈ నిష్కాంతి చర్యనే కాంతి మీద ఆధారపడిన చర్యలు అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం అంటే దీనికి కాంతి యొక్క ప్రమేయం లేకుండానే ఈ చర్యలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇందులో ఉన్నటువంటి మూడు దశలను కార్బాక్సిలేషన్ క్షయకరణం ఆర్యోపీపీ పునరుద్ధరణ అని మూడు దశల ద్వారా ఈ క్యాల్విన్ వలయంలోని రసాయన చర్యలు పూర్తి చేయబడతాయి వీటిని ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి రాబోయే స్లైడ్స్ ద్వారా మీరందరూ తెలుసుకుంటారు క్యాల్విన్ వలయంలో మామూలుగా మనము కాంతి మీద ఆధారపడదు అని చెప్పుకుంటాం కానీ పరోక్షంగా కాంతి ఆధారిత చర్య ఉత్పన్నాలైనటువంటి ఏటిపి మరియు ఎన్ఏడిపిహెచ్ టూ అనేటువంటి శక్తి వాహకాలపై ఆధారపడి ఈ క్యాల్విన్ వలయంలోని చర్యలన్నీ పూర్తి చేయబడతాయి అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ బొమ్మలో పరిశీలించినట్లయితే వీటిలో కాంతి ఆధారిత చర్యలు అంటే ఈ చర్యల ద్వారా జరిగినటువంటి ఏర్పడినటువంటి ఏటిపి మరియు ఎన్ఏడిపిహెచ్ టూలు ఉపయోగించుకొని హరిత రేణువులోని స్ట్రోమాలో ఈ క్యాల్విన్ వలయం పూర్తి చేయబడుతుందన్నమాట మనకు క్యాల్విన్ వలయంలో జరిగేటువంటి మూడు దశలు ఏమని చెప్పుకున్నాము ఒకటి కార్బాక్సిలేషన్ రెండు క్షయకరణ మూడు ఆర్యుబిపి పునరుద్ధరణ అనేటువంటి ఈ మూడు దశల ద్వారా ఈ వలయం పూర్తి చేయబడుతుంది అంటే ఇందులో ఏ సివో టూకు తో పాటుగా పాల్గొన్నటువంటి రుబిస్ ఇందులో రిబ్బిలోజు బైఫాస్పేట్ అనేటువంటి పదార్థం తిరిగి పునరుద్ధరించబడుతుంది కాబట్టి ఇందులో జరిగేటువంటి చర్యలన్నీ ఒక వలయం ద్వారా పూర్తి చేయబడతాయి ఇందులో కార్బాక్సిలేషన్లో మొట్టమొదట నిరీంద్రియ సీవోటు రిబ్బిలోజ్ బైఫాస్పేట్ అనేటువంటి ఐదు కర్బన పరమాణువులు గల చక్కెరతో కలిసి పీజీఏ అంటే పాస్పో గ్లిజరిక్ ఆమ్లం అనే స్థిర సేంద్రియ పదార్థంగా మారుతుంది తరువాత పీజీఏ ఏటిపి మరియు ఎన్ఏటిపిహెచ్ టూలను వినియోగించుకొని గ్లిజరాల్టీహైడ్ త్రీ ఫాస్పేటుగా క్షయకరణం చెందుతుంది గ్లిజరాల్టీహైడ్ త్రీ ఫాస్పేటు నుంచి తిరిగి ఆర్యోబిపి పునరుద్ధరించబడటం ద్వారా సీఓటు చిట్ట చివరకు అంటే మనకు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఉత్పన్నాలైనటువంటి పిండి పదార్థాలుగా స్థిరంగా ఏదో ఒక రూపంలోకి మార్చబడుతుంది కానీ గమనించినప్పుడు సీఓటు అనేటువంటిది మనకు ఈ వలయంలో ఎక్కడ కూడా సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అంటే గ్లూకోజ్ ఉత్పన్నాలు అనేటువంటి స్టార్చ్ తర్వాత ఇతర పిండి పదార్థాలుగా 
అందులో ఒక దశలో ఒక భాగం నుంచే మాత్రమే ఏర్పడుతుంది కానీ కాల్విన్ వలయంలో ఏర్పడేటువంటి చిట్ట చివరి పదార్థం మనము గ్లూకోజ్ అని చెప్పలేము ఎందుకు అంటే ఇందులో జరిగేటువంటి కార్బాక్సిలేషన్ క్షయకరణంలో అంత్య పదార్థం గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పేట్ గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పేట్ నుంచి తరువాతి చర్యల్లో ఆర్యోబిబి పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది కానీ ఒక జీత్రీపి పరమాణువు చిట్ట జీత్రీపి పరమాణువు ఆర్యోబిబి పునరుద్ధరించ పునరుద్ధరించబడేటప్పుడు ఒక అణువు మాత్రము స్టార్చ్ సంశ్లేషణలో పాల్గొంటుంది అంటే పిండి పదార్థాల సంశ్లేషణలో పాల్గొంటుంది కాబట్టి క్యాల్విన్ వలయంలో పిండి పదార్థాలు ఏర్పడుట అనేటువంటిది నేటి వృక్షశాస్త్ర శరీర ధర్మశాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయం ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉంది కాబట్టి ఇందులో జరిగేటువంటి మొట్టమొదటి దశ కార్బాక్సిలేషన్ ఈ చర్యలో సివో టూ రిబిలోస్ వన్ ఫైవ్ బై ఫాస్పేట్ అనేటువంటి ఐదు కర్బన పరమాణువులు గల చక్కెరతో కలిసి ఆరు కర్బన పరమాణువులు గల మొట్టమొదటి అస్థిర పదార్థంగా ఏర్పడుతుంది కానీ ఈ అస్థిర పదార్థము త్వరలోనే విచ్ఛిన్నమయ్యి మూడు కర్బన పరమాణువులు గల త్రీ ఫాస్పో గ్లిజరిక్ ఆమ్లంగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇందులో ఆరు కర్బన పరమాణువులు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు మూడు కర్బన పరమాణువులుగా విచ్ఛిన్నం చెందుతున్నాయి కాబట్టి ఇందులో ఏర్పడేటువంటి అణువుల సంఖ్య రెండు అణువుల సంఖ్య కాబట్టి ఒక సివో మనకు కాల్విన్ వలయంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రెండు అణువుల ద్వారా చర్యలన్నీ కొనసాగించబడతాయి అని చెప్పి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి రెండవ దశ క్షయకరణం క్షయకరణం అనే ఈ దశలో పాస్పోగ్లిజరిక్ ఆమ్లము పాస్పోగ్లిజరేట్ కైనేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో రెండు ఏటిపి అణువులు ఎందుకంటే మనకు రెండు అణువుల త్రీ పిసిఏ ఏర్పడింది కాబట్టి రెండు ఏటిపి అణువుల్ని వినియోగించుకొని వన్ త్రీ డైఫాస్పో గ్లిజరిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఈ చర్యలో రెండు ఏటిపి అణువులు విడుదలవుతున్నాయి కానీ వెంటనే వన్ త్రీ బైఫాస్పో గ్లిజరిక్ ఆమ్లం ఎన్ఏటిపి హెచ్ ను వినియోగించుకొని క్షయకరణం చెంది రెండు అణువుల గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పేట్ ను ఏర్పరుస్తుంది దీనిని త్రీ ఫాస్పో గ్లిజరాల్ డిహైడ్ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ చర్యలో పాల్గొనేటువంటి ఎంజైమ్ ఫాస్పో గ్లిజరో డిహైడ్రోసినేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఫాస్పో గ్లిజరిక్ ఆమ్లము ప్లస్ ఏటిపి ప్లస్ ఎన్ఏడిపి హెచ్ కలిసి జీ త్రీ పి అణువుల్ని ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాయి ఇది క్షయకరణంలో జరిగేటువంటి చర్యలు కాబట్టి క్షయకరణంలో ఏర్పడేటువంటి అంత్య పదార్థం ఏమని చెప్పి పిలుస్తాం గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పేటుగా చెప్పుకుంటాం తరువాత మూడవ దశ సంక్లిష్టమైనటువంటి దశ ఎందుకు అనంటే కాల్విన్ వలయం జరిగేటప్పుడు మనకు ఇక్కడ కొద్దిగా మనం చర్చించుకుందాం ఈ కాంతి చర్యలో మనకు హెచ్ టూ ఓ ద్వారా అంటే నీటి అణువులు వినియోగించబడి ఏటిపి మరియు ఎన్ఏటిపి హెచ్ గా ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పుకున్నాం వీటిని వినియోగించుకుని సివోటు క్యాల్విన్ వలయంలో పాల్గొంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాం అంటే త్రీ రిబ్బిలోజు బైఫాస్పేటు త్రీ సివో టూ అంటే ఒక సివో టూ రెండేసి ఏటిపి అణువుల్ని వినియోగించుకోవడం వల్ల ఆరు ఏటిపిలు ఆరు ఎన్ఏడిపి హెచ్లతో కలిసి ఆరు గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పేట్లను ఏర్పరచుకుంటాయి ఎందుకని ఈ విధంగా మనము ఆరు గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పేట్ల గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఆర్యోబిపి పునరుద్ధరణకు ఐదు గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పేట్లు కావాల్సి వస్తుంది అంటే మూడు కర్బన పరమాణువులు స్థిరీకరించబడినప్పుడు మాత్రమే ఆర్యోబిపి పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది దీన్ని ఒకదాని తర్వాత గమనిద్దాం ఇప్పుడు మనము ఆర్యోబిపి పునరుద్ధరణ గురించి చర్చించు ఆర్యోబిపి పునరుద్ధరణకు కావాల్సినటువంటి మొత్తం జీత్రీపీల సంఖ్య ఏటీపీల సంఖ్య ఎంత అని చెప్పుకున్నాము అనంటే మొత్తం ఐదు జీత్రీపీల యొక్క అవసరం ఉంటుంది తరువాత అంటే మనకు తిరిగి మళ్ళీ అవసరమయ్యేటువంటి ఏటిపి అణువులు కూడా ఇందులో అవసరమవుతాయి ఏ విధంగా అవసరమవుతాయో తర్వాత ఒకటి చర్యల ద్వారా చూద్దాం మొట్టమొదట 
अंटे सीओट इंत मूड सीओटू पागोनाई अच्छे चुपक सीओ टू मन को स्थिक एर्पड़ेवी रे जी थ्री पी अलो जी थ्री पी अणु डईहैड्राक्सी एसीटो फास्पेट रूपा चंदी चर्य को ट्रयोज फास्पेट ऐसोमरेज एंजाइम तोडी तरवा इंको जी थ्री पी अणु उपतनी जी थ्री पी अणु मन को हरतर स्ट्रोमा नीचे बैठक की वेली इंदो स्टार संश्लेषण पागोटी अटे एर्पड़न रेटीहेपी का रेडव परमाणु फ्रक्टोज फ्र अटे मन को स्टार संश्लेषण के अवसर मैं ग्लूकोज संश्लेषण पागोटी तरवा रेडव सीओट रेडव सीओट नीचे रे जी थ्री पी अणु वस्ताई रे जी थ्री पी अणु जी थ्री पी अणु डीहेपी तो आलोल एंजाइम समक्ष फ्रक्टोज वन सिक्स बै फास्पेट ऐरपरती फ्रक्टोज वन सिक्स बै फास्पेट बिस् फास्पटेज फास्पटेज अंत और फास्पेट समुदाया को फ्राक्टोज सिक्स फास्पेट ऐरपरती चर्यो फास्पेट अणु विदल अटे इधरींद्रीय फास्पेट अणु विदल चेयबड़ जो फ्रक्टोज सिक्स फास्पेट रे कॉबन अणु रे कॉबन परमाणु विदल इंजाइम इंपारटे एंजाइम ट्रास्कीटोले मोटमोद ट्रास्कीटोले एंजाइम आर कर्बन परमाणु गल फ्रक्टोज सिक्स फास्पेट रे कर्बन परमाणु विदल चेसी मिगली नागो कर्बन परमाणु तो यरीज फोर फास्पेट ऐरपरती अणु तिगी जी थ्री पी की चर्च बड़ द्वारा अंत इंत मोतम इन चुक फ्रक्टोज सिक्स फास्पेट रे विदल इंदो नि मिगल जी थ्री पे की अंत सीओ टू नीचे स्थिक सीओ टू फ्रक्टोज वन सिक्स बै फास्पेट ऐरपरती रेडव जी थ्री पे की रे कर्बन परमाणु चर्च बड़ द्वारा जैलोज फै फास्पेट ऐरपड़ी काबट्टी चर्य मत रे कर्बन परमाणु विदल तिगे रे कर्बन परमाणु जी थ्री पे की चर्च बड़ द्वारा ईद कर्बन परमाणु गल जैलोज फै फास्पेट अने वाट चक्र ऐरपड़नाई एरीज फोर फास्पेट तरवा तिहेपी तो कल अंत तिरी मल्ली मन को इंकोक सीओ टू नीचे विदल रे जी थ्री पी मरुकसारी डीहेपी ऐ मारता है डीहेपी एरीज फोर फास्पेट तो कल सारी नागू इध नागो कर्बन परमाणु गल चक्कर इध मूड कर्बन परमाणु गल चक्कर नागो प्लस मूड कल कर्बन परमाणु गल सीडो हेप्ट वन सै फास्पेट मारत फास्पटेज एंजाइम समक्ष फास्पेट समुदाया कोई सीडो हेप्ट सास्पेट ऐरपरती इकड़क मन को निरीद्रीय फास्पेट अणु विदल चेय तरवा सीडो हेप्ट फास्पेट को चिट चवरी जी थ्री पी चर्च बड़ द्वारा इंदो अंटे मोतम एडो प्लस मूड पद कर्बन परमाणु गल रे अंत विचिन्न चंदम द्वारा रईबोज फै फास्पेट जैलोज फै फास्पेट अन ईद कर्बन परमाणु गल रे चक्र ऐरपड़ता चर्य मोता ट्रास्कीटोले इंत मुन चुपक मन को ट्रास्कीटोले कर्बन परमाणु गल सीडो हेप्ट रे कर्बन परमाणु विचिन्न रे कर्बन परमाणु तिरी मल्ली जी थ्री पी की चर्च बड़ द्वारा रायबोज फै फास्पेट जैलोज फै फास्पेट अने वाटे रेडो ईद कर्बन परमाणु गल चक्र ऐरपड़ना काबट्टी चर्य मत पूर्ति अगर तरवा मूड सीओ टू मूड सीओ टू स्थिकरण चरवा मन को रे जैलोज फै फास्पेट रायबोज फै फास्पेट ऐरपड़ता कर्बन परमाणु चक्रल अंटे जैलोज फै फास्पेट 
ఫాస్పో పెంటో ఎపిమరేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ సహాయంతో రైబోజు ఫైవ్ ఫాస్పేట్గా మారుతుంది కాబట్టి ఈ చర్య తరువాత మొత్తం మూడు రైబోజు ఫైవ్ ఫాస్పేట్లు ఏర్పడతాయి మొత్తం ఈ మూడు రైబోజు ఫైవ్ ఫాస్పేట్లు ఫాస్పో పెంటో ఐసోమరేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో మూడు రిబ్బిలోస్ ఫైవ్ ఫాస్పేట్లను ఏర్పరుస్తాయి ఈ రిబ్బిలోజు ఫైవ్ ఫాస్పేట్లు రిబ్బిలో ఫాస్పో రిబ్బిలో కైనేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఏటీపీ అణువును వినియోగించుకొని రిబ్బిలోజ్ వన్ ఫైవ్ ఫాస్పేట్ బై ఫాస్పేట్ అణువును ఏర్పరుస్తాయి ఈ చర్యలో కూడా మనకు ఏటీపీ అణువులు విడుదలవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఈ విధంగా ఈ ఆర్యోబీపీ పునరుద్ధరించబడేటప్పుడు మనకు ఎన్ని రకాల చక్కర్లు ఏర్పడతాయో చూద్దాం కాబట్టి ఈ చర్య మొత్తాన్ని చిట్ట చివరకు మనం ఈ సమీకరణం ద్వారా క్యాల్విన్ వలయాన్ని చూపవచ్చు ఇందులో మూడు కర్బన పరమాణువులు పాల్గొంటున్నాయి జీ త్రీ పి అణువు ఏర్పడటానికి ఆర్ఏసి ఏటీపీలు కావాలి మూడు రైబోజు ఫైవ్ ఫాస్పేట్లు మూడు రిబ్బిలోజు ఫైవ్ ఫాస్పేట్లను ఏర్పరిచి రిబ్బిలోజు ఫైవ్ ఫాస్పేట్లు ఏటీపీని వినియోగించుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ తొమ్మిది ఏటీపీలు ఆర్ ఆరు ఎన్ఏ డిపి హెచ్ టూల అవసరం మరియు ఐదు హెచ్ టూ ఓల అవసరం ఉంటుంది ఇందులో చిట్ట చివరికి మనకు గ్లిజరాల్ డిహైడు త్రీ ఫాస్పేట్లు ఆరు గ్లిజరాల్ డిహైడు త్రీ ఫాస్పేట్లు ఆరు ఎన్ఏ డిపిలు తొమ్మిది ఏ డిపిలు ఎనిమిది ఫాస్పేట్లు రావడం జరుగుతోంది ఈ సమీకరణాన్ని మీరు ఈ విధంగా నేర్చుకోవాలి తరువాత ఈ క్యా మీరు గమనించినట్లయితే ఇది మొత్తం వలయాన్ని ఈ విధంగా మనము చూపవచ్చు ఇందులో ఇది కార్బా ఇది కార్బాక్సిలేషన్ ఇందులో ఆర్యుబిపి రిబిలోస్ బైఫాస్పైట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిసి త్రీ ఫాస్పోగ్లిజరిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తోంది క్షయకరణ దశ ఇందులో వన్ త్రీ బైఫాస్పోగ్లిజరేటు తర్వాత గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పైట్ నేర్పరుస్తోంది ఇందులో మనము చెప్పుకున్నట్లుగా ఆరు అణువులు కావాల్సి వస్తుంది ఈ ఆరు అణువుల్లో ఐదు ఆర్యుబిపి పునరుద్ధరణకు ఉపయోగపడతాయి ఒక పీజీఏఎల్ మాత్రము స్టార్చ్ సంశ్లేషణకు ఉపయోగపడుతుంది తరువాత ఇందులో మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏమి అని అంటే ఎరిత్రోజ్ ఫోర్ ఫాస్పేట్ నాలుగు కర్బన పరమాణువులు గల చక్కెర జైలులోజ్ ఫైవ్ ఫాస్పేట్ ఐదు కర్బన పరమాణువులు గల చక్కెర సీడో హెప్టులోజ్ సెవెన్ ఫాస్పేట్ ఏడు కర్బన పరమాణువులు గల చక్కెరలు తరువాత రైబోజ్ ఫైవ్ ఫాస్పేట్ ఇవన్నీ కూడా మనము గమనించాల్సినటువంటి చక్కెరలు అంటే ఇందులో నాలుగు నాలుగు కర్బన్లు ఐదు కర్బన్లు ఏడు కర్బన్లు ఐదు కర్బన పరమాణువులు గల వివిధ రకాలైనటువంటి చక్కెరలను గురించి మీరందరూ బాగా అధ్యయనం చేస్తూ సీతే వలయాన్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా ఇంకొన్ని రకాలైనటువంటి సీఓటు స్థాపనల గురించి మరొక పిపిటిలో మనము చర్చించుకుందాం థ్యాంక్